Bom dia pessoal, eu sou Juliana, esse é o Passagem para Quatro e esse é um vídeo na caminhada onde eu tô pensando aqui o que, que a gente pode fazer antes de sair do Brasil para organizar a vida quando vai chegar para morar aqui nos Estados Unidos. Então vem com a gente que esse é o Passagem para Quatro. Esse vídeo na caminhada vai dar um trabalho para o Wilson editar, então vocês deixem muito like aqui e comenta que o Wilson fez milagre na edição porque eu recebi a ligação de uma amiga que resolveu ter uma experiência internacional com a família e a experiência dela é muito diferente da minha é uma experiência de... muito diferente não, é uma experiência diferente, é uma experiência de curto prazo ela vai ficar aqui só quatro meses ela vai vir para fazer um, um estágio acadêmico, né? ela vai vir para pesquisar na área de atuação dela no Brasil e ela é da área de direito, então assim, para quem é da área de direito, ah, você não pode atuar nos Estados Unidos, mas eu quero ter uma experiência internacional, o que, que eu faço? Aí ó gente, uma opção, estágio acadêmico na área de direito para aprender uma parte do direito que é aplicado em qualquer lugar, talvez se a sua área do direito é uma área que é relevante em qualquer país, não é muito específica do país, né? Então, talvez seja uma, uma opção para você. E aí, conversando com ela, eu, eu lembrei de algumas coisas assim. O que, que a gente pode fazer né, antes de vir? Principalmente se a pessoa não for vir para longo prazo. Se a pessoa for vir para curto prazo. Porque para longo prazo, igual foi o nosso caso, que, era um, que é um projeto de quatro anos, a gente teve algumas medidas. Então, por exemplo, a gente vendeu as nossas coisas, porque não fazia sentido guardar tudo que a gente tinha por quatro anos. E aí, essas coisas, por esse vídeo do nosso, nosso desapego tá aqui no canal. Se vocês quiserem acompanhar, o Wilson vai deixar o link aqui. Mas tem coisas que para quem vem para curto prazo, quem vem para fazer um, um curso de inglês, para ter uma experiência de estágio acadêmico, pode ser um pouco diferente. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para começar como, o que fazer nesse início de planejamento. Você vai precisar de dinheiro logo que você chegar. Né? Dinheiro e moradia. Isso todo mundo vai precisar. Então, acho que essas duas são as duas primeiras coisas que você tem que pensar. Dinheiro, gente, uma forma de juntando dinheiro em dólar para minimizar o impacto financeiro dessa transferência de moeda estrangeira, principalmente na época que o dólar está muito instável, né? a cotação do dólar para o real, é abrir uma conta internacional para poder ir transferindo dinheiro para os Estados Unidos. Uma opção é o WISE, que é o TransferWISE. Eu vou deixar o link aqui, que a gente indica, porque a gente usou durante muito tempo. É, outra opção que eu acho que para os brasileiros é mais fácil, e é, hoje é o que eu uso, é a Nomad, que a gente fez parceria também. Vou deixar um cupom aqui de desconto para ganhar até 20% na primeira transferência de bônus. A Nomad é uma conta digital internacional. Tem outras, tá, gente? Eu indico a Nomad porque eu já usei, eu indico o Wise porque eu usei muito tempo. Hoje não uso mais o Wise, eu uso só a Nomad porque a Nomad ficou fácil. Pra minha família, quando quer transferir algum valor pra eu comprar alguma coisa, pra fazer alguma coisa aqui, pra eu levar alguma coisa pra eles quando eu vou, a Nomad é mais fácil. O Wise eu já usei. Então, por isso que eu só indico essas duas. Por que mandar o dinheiro antes? Porque você vai precisar desse dinheiro logo que você chegar. E é impossível trazer tudo em espécie, nem pode, tem um limite de 10 mil dólares. Normalmente, você não precisa disso tudo logo de cara, mas com a questão do aluguel, você vai precisar ter um dinheiro rapidamente na mão e, às vezes, até antes de chegar, né, para conseguir contratar e o aluguel da casa, você vai, precisar que você, você vai precisar mostrar que você tem esse dinheiro. E é muito mais fácil você mostrar o valor em dólar do que você ficar mostrando o valor em real e fazendo a conversão na hora, o que pode te prejudicar muito se a conversão de quando você chegar estiver desfavorável. A nossa dica é use uma conta internacional dessas amplas, nessas né, contas globais, para chegar. E aí, quando você estiver aqui, é claro, você vai abrir uma conta num banco americano que vai ser benefício para você durante o seu processo aqui, porque muitas vezes se você está trabalhando, você vai precisar dessa conta e também vai ser importante depois, né? Se você voltar para o Brasil, é legal ter essa conta internacional, facilita muito a vida. 
primeira dica, abra a conta internacional já no Brasil para ir juntando o dinheiro em dólar. Também você foge daquele câmbio da última hora, né? Você vai pegando o câmbio do período, o que é muito melhor em termos de conversão, né? Porque um dia você paga mais caro, um dia você paga mais barato, na média você fica com uma conversão melhor. Dica 2, gente, é ligada ao aluguel. Por quê? Você vai precisar alugar rapidamente se você não, não quiser ficar gastando com o hotel. Porque normalmente quando você chega, você vai para um hotel, mas depois você vai ficar quanto tempo nesse hotel, né? Qual que é a dica? É você pesquisar dentro da cidade que você vai morar quais são as opções de lugar de... e calcular as distâncias, né? Então tá, se eu tenho compromisso numa faculdade, qual que é a distância do lugar onde eu tô pensando em morar para a faculdade e quem tem filhos, qual é a região que tem boas escolas próximas? Se você quer saber sobre como escolher escola, essa questão de, de matrícula das crianças na escola, tem vídeo aqui no canal. Então não vou entrar nesse mérito porque tem um vídeo, um não, tem vários vídeos falando sobre a educação das crianças aqui nos Estados Unidos. Vou deixar o link da playlist embaixo, o Wilson, playlist. <risos> Ele adora que eu fico falando no vídeo que é para ele botar as coisas no vídeo, sabe, gente? Depois que você já escolheu a região de acordo com o seu trajeto, né, de onde você quer morar e da escola das crianças, se for o seu caso, dá uma pesquisada nos sites como Zillow, por exemplo, é realtor.com, né? Um site que você pode ver os preços do aluguel naquela região. Já saiba, gente, eu, vou, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se vocês comentarem aqui o que vocês querem, eu faço um vídeo falando sobre como é que funciona o aluguel de apartamentos nos complexos, que é através de empresas que administram os complexos, não é com locatário individual e nem com locadora que você entra em contato com o corretor. Se você quiser vídeo sobre isso, comenta aqui que a gente faz. Então você vai descobrir mais ou menos os preços daquela, de aluguel daquela região. Como é que você tem que se preparar para isso? Às vezes dois, três aluguéis você vai ter que ter no bolso para poder conseguir esses lugares para morar. Assim, em média, três aluguéis, tá, gente? Porque às vezes é o do mês que você vai entrar, porque você paga primeiro, depois você mora. Aqui é assim, você sempre paga adiantado. Então, o do mês que você vai chegar, normalmente eles pedem o último aluguel e eles pedem um valor para deixar ali de reserva, caso quando você sair do imóvel, você quebre alguma coisa, estraga as paredes, deteriore o imóvel... É o seguro, né? Como se fosse um calção. Então, tenha preparado três aluguéis. Fora isso, gente, aí vai depender muito de onde você vai morar e do tempo que você vai ficar. Porque carro é a terceira coisa que faz muita diferença. E essa, essa, esse terceiro item, né? Que é carro, vai depender se você vai comprar um carro, de onde você vai morar, se você vai ter transporte. Dependendo da cidade, você tem transporte público, dependendo de onde você morar, por exemplo, se você morar muito próximo, dentro do campus da universidade, por exemplo, você muito provavelmente não vai precisar de um carro. Então, calcula aí se você vai precisar de um carro ou não. Se você for precisar de um carro, é a terceira opção. Aí a gente indica o cars.com. Tem dois vídeos aqui no canal onde a gente contou exatamente como que a gente comprou os nossos carros. Um foi financiado, outro foi à vista. Então, tem duas experiências diferentes aí pra vocês. E... Você, nesse cars.com, você vai ter uma ideia de preços reais do mercado nos dias de hoje. Então, dá uma olhada lá, porque esses três itens são os primeiros para quem está chegando. E esse vídeo é um vídeo curtinho, mas é um vídeo assim, papum, o que você precisa saber, que você pode se preparar antes de vir. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu gravo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui o que você quer saber, se você tiver dúvida sobre esses assuntos, se você não achou o vídeo, a gente pede para quem gostou do vídeo se inscrever, porque quem se inscreve ativa o sininho das notificações, o YouTube avisa quando tiver conteúdo novo. A gente está sempre tentando fazer conteúdo para vocês, é, para incentivar as pessoas a buscarem opções de educação, opções de educação formal e informal, porque uma experiência internacional é uma forma de educação também. Então, é, a pesquisa é uma forma de educação, o, um curso de inglês, um curso de língua, em qualquer língua, não só o inglês, né? é uma forma de educação. Não precisa ser só a gente pensar em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem várias formas de educação que só vão te complementar, só vão te ajudar. Eu respondi até no Instagram a pergunta. 
Ah, eu, eu gostaria de ter uma experiência internacional, não sei como é que eu faço, se eu busco um visto, se eu vou estudar. Eu falo, eu respondi da maneira mais sincera com o que eu aprendi e que sou muito grata por ter aprendido assim, porque é por isso que eu tô aqui hoje. Educação, gente, é o único investimento que você não perde nunca, que ninguém tira de você e que não desvaloriza com o tempo, só valoriza. Então, assim, invista na sua educação, invista na educação da sua família e... Comenta aqui se você quer saber mais a respeito. Até a próxima. Tchau.